Ռուսաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի վարակման նոր 182 դեպք, որոնցից 136 Մոսկվայում։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Ռուսաստանում վարակվածների թիվը հասնում է 840-ի, որոնցից 546-ը Մոսկվայում։ Երեք օպերատիվ շտաբը Պուտինի ուղերծից հետո հաստատեց երկու մահ կորոնավիրուսից, երկուսն էլ տարեց քաղաքացիներին։ Հիշեցնեմ, երկրում արտակարգ դրություն չի հայտարարվել։ Դա նմանալու պահանջը գործում է միայն Մոսկվայում քաղաքացիների հատուկ խմբի 65-ից անց եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Այլ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը սահմանափակված չէ։ Այսօր դեռ աշխատում են նաեւ տարբեր արևտրի կենտրոներն ու սրճարանները, մարտի 20-ից-ական Մոսկվայում աշխատելու են միայն մթերային խանութներն ու դեղատները։ Այս մասին այսօր տեղեկություն է տարածել Մոսկվայի քաղաքապետարանը։ Գոնե այս պահին չկա տեղեկություն քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքների սահմանափակման համար։ Հիշեցնեմ ավելի վաղ Մոսկվայի քաղաքապետը հայտարարել էր որ որական միլիոնավոր մարդկանց տեղափոխող Մոսկվայի մետրոն չի փակվի ոչ մի պարագայում քանի որ վերաբացելուց հետո Արնվազն կեստարի կպահանջվի մետրոյի բնականոն աշխատանքը վերականգնելու համար Փոխարենը Ռուսաստանը մարտի 28-ից դա թարեցնում է բոլոր տիպի թրիչքները դեպի արտասահման եւ արտասահմանից Ռուսաստան բացառապես այն չվերտների որ Մոսկվա կտեղափոխեն Ռուսաստանցիներին Հիշեցնեմ 3 մարտի 25-ին հատուկ ուղերծով հանդես էր եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ով սակայն չի հայտարարել կարանտինի մասին, այլ ընդհանրը մեկ շափատով արձակուրդները հայտարարել Ռուսաստանում մարտի 28-ից։ Ուղերծում Պուտինը երեկ չեր խոսել ոչ բարակվածների, ոչ էլ մահացածների մասին, չի խոսել նույնիսկ ուժ աշխատողներին հավելյալ ֆինանսական օգնության մասին։ Փոխարենը հայտարարել էր, որ բանկում պահվող գումարներից առաջացած եկամտից, եթե այդ գումարը գերազանցում է 1 միլիոն ռուբլին, այսինքն մոտ 14000 դոլար, ռուսաստանցիները այսօր այդ պետք է շուրջ 13 տոկոս հարկ վճարեն։ Սա Պուտինի երեկվա ուղերծում ամենից շատ ներքնադատության արժանացել։ Ռուսաստանցի փորձագետները եւ իշխանությունների ընդդիմա խոսները քննադատում են Պուտինի երեկվա ուղերծը, նշելով որ բացի նրանից, որ Պուտինն ըստեղության էլ ավելի արագացրեց փոքր եւ միջին բիզնեսի մահա Ռուսաստանում, նա ոչ ինչ չասաց կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու միջոցառումների մասին։ Տնտեսագետ Անդրեյ Իլարիոնովը մասնավորապես Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի իր բլոգում գրում է, որ Պուտինի տարբերություն մյուս արևմտյան եւ արևելյան առաջնորդների գրեթե չխոսեց համաճարակի եւ բնակչության անվտանգության մասին փոխարենը մեկ շաբաթով վճարովի արձակուրթի ուղարկեց մարդ կանձի դժվարթե նման միջոցներով հնարավոր լինի կանխել վիրուսի արակ տարածումը Ռուսաստանում պետք է արդնվազն մեկ ամսով կարանտինա հայտարարել ասում է Իլարիոնովը Վերլուծաբան եւ Պատմաբան Նիկոլայ Սվանիդզենել ազատության ռուսական ծառայության եթերում ասել է թե Կրեմլը պարզապես դեր չի կողնորոշվել ինչ ռազմավարություն որ թե գրել կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարում Կրեմլը դա սիկ փոր նե պրինլի ստրատեգիչիկ ռիշենի պո փոդո աթնաշենի կ կ էպիդեմի շտո է տակոե Կրեմլի մինչ այս պահար ռազմավարական նշանակության որոշում այս հարցում չի կայացրել Պուտինին այլ բաներ են հետաքրքրում Ես դվա օչին մանկիխ ժլանը դա վաստի սաբիթիը Կար երկու Կրեմլի համար չափազանց կարևոր միջոցառում սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ապրիլի 22-ին եւ մայիսի 9-ին կայանալիք տոնական շքերթը կարմիր շապարակում հանրակվեց Պուտինը ստիպված եղավրաժարվել հետաձգեց այն իսկ շքերթի մասին դեր ոչ ինչ չի ասել ի դեպ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում քանակի 75 ամիակին նվիրված տոնական այս միջոցառմանը հրավիրված է նաեւ Հայաստանի վարչապետը չնայած որ կորոնավիրուսի համաճարակը հատկապես վերջին օրերին շատ առագ է տարածվում նաև Ռուսաստանում եւ Մոսկվա Կրեմլը դեռ չի շտապում այն չեղարկելու մասին հայտարարություն անել